。中国严重缺油，每年都要从国外大量进口。但你敢想象，几十年前中国还向国外出口石油赚外汇？曾经的石油出口国，为何混到现在极度缺油了呢？欢迎来到科普启示录，我是小强哥。新中国成立时啊，我国就被戴上过平油国的帽子。刚建国那会儿，中国技术手段落后，到处勘探却找不到油田，一度认为是平油国。直到后来大庆油田被发现并投产，我国才摘掉了这个帽子。再后来，随着胜利油田、克拉玛依油田等相继建成投产，我国石油产量迅速增长，一跃成为石油出口国。二十世纪七十年代，我国曾向日本等国家出口石油换外汇，并一直持续了二十年。那些年，中国还很穷，没有什么先进技术能赚外国的钱，石油就成了我国出口创汇的重要商品。当然了，当时之所以能长期出口，并不是我国产量有多高，而是国内工业不发达，石油用的少而已。这是一段贫穷而悲催的记忆。出口石油赚外汇，到一九九三年彻底结束。从这一年开始，我国从石油进出口国变成了石油进进口国，石油外汇赚不成了，还要倒贴钱买国外的石油。从进口第一桶石油开始，我国就再也没能扭转这种状况。进入二十一世纪，石油进口量更是快速增加，直到现在，每年的进口量能超过世界总出口量的四分之一，石油对外依存度高达百分之七十二，而国际上公正的安全线是不超过百分之五十。这就意味着，我国每天消耗的石油只有四分之一是自产的，其他四分之三全都靠进口，要看别国的脸色。受制于人肯定不舒服，但和耽误经济发展比起来，看别人脸色似乎也不是无法忍受。可以说啊，石油就是我国经济发展的血液，没有了石油，全国经济包括每个人的衣食住行都要受到严重影响。石油如此重要，但我国却如此缺油，根本原因就在于产的少，用的多，入不敷出。目前我国石油消耗量排名第二，排在美国之后。但美国石油资源丰富，页岩油产量巨大，不但能满足自用，还可以出口。现在美国已经从石油进口国变成出口国了，和中国的身份正好对调。就石油储量而言，我国在全球只排第十三名。偌大的国土底下埋着的石油，还不过中东地区的一些弹丸小国，储量不多也是没办法的事。毕竟地下有没有石油，全看地质演化情况。类似中东地区这种，那纯粹属于老天爷赏饭吃，我们羡慕也没用。如果把形成石油的地形比喻成盘子，那中东地区的地质就如一个完整的盘子，但我国的地质就如一个摔碎的盘子。不光摔碎了，还被人狠狠踩了几脚。这是在说地下石油不但量少，而且很分散，开采难度非常高。中东地区钻探石油只要打两三千米的深度就行，出油量巨大。我国通常需要打七八千米，然后出油量还小，大部分成本都耗在挖井上，石油挖掘成本居高不下。还有一些探明的油田，因为埋藏太深，导致无法开采。工业方面强如我国，面对地下的一些石油也毫无办法。在产能方面，我国石油年产量排名世界第六，这个名次看起来还不错，但和消耗量相比根本不够看。要知道，我国的石油消耗量排名世界第二，也就是说，一直以来我国都在以世界第十三的石油储量产出世界排名第六的石油，然后来满足世界排名第二的需求。源头供给不足，终端消耗量巨大，缺石油也就不值得稀奇了。要解决缺油的困境，也只能从开源和节流两方面入手。我国目前也正从这两方面发力，开源方面又可以分为国外和国内两个方向。就国外而言，努力和产油国搞好关系，无论是北面的俄罗斯，还是西边的中东地区，甚至伊朗、委内瑞拉和一些非洲产油国，都成为我们的进口来源。石油如此重要的战略性资源，如果进口渠道过于单一，一旦相关国家有风吹草动，就会严重影响我国能源安全和经济发展。鸡蛋不能放在同一个篮子里，在石油供给方面广泛撒网，能数得上的石油出口国都和我国有良好的合作关系。在国内而言，一方面维持老油田的顺利生产，一方面加大新油田的探测和开采力度。近些年来，除了在陆地上探测油气田之外，我国还加大了在海域上的探测力度。在我国周边海域，已经架起了很多海上石油钻井。将海底蕴藏着的油气源源不断地挖掘出来，供给国内的石油需求。开源方面，国外国内双管齐下
，我国在节流方面的力度也同样不小，大力发展光伏、风电、水电等新能源，减少对石化资源的消耗。虽然我国几乎不用石油发电，但电力充足了，就可以在一些方面替代石化资源，既节省了石油资源，又保护了环境。其次，大力发展新能源汽车，取代传统的燃油车。我国近些年来大力发展新能源车。一是希望能弯道超车，二也是为了减少对石油资源的消耗。毕竟每年消耗的石油中，汽车也占据了很大一部分。我国新能源车的发展也没让人失望，目前已经成为全球引领者。整个世界上除了美国的特斯拉还能抗衡之外，其他国家的新能源车很难与中国一较长短。我国石化行业有一个很奇怪的现象，一直备受诟病，那就是我国的石油一边进口又一边出口。国内民众享受着八九块钱的高油价，出口价格却低得令人发指。同样都是消费者使用的成品油，为何出口价就能做到三四元钱，只相当于国内价格的一半，甚至三分之一呢？首先，国内新销售的成品油价格中包含着很大比例的税费，而出口油品不需要承担这些，增值税、消费税、资源税等各种税费，最终都需要终端消费者承受，加到一起就占了油价很大的比例。如果剔除这部分税费，国内的油价也不算特别高。第二，高油价推动新能源汽车产业发展。当年国际油价涨到一桶一百二十多美元时，国内油价八元多，现在国际油价只有七八十美元，甚至还能进口俄罗斯的低价原油，国内的油价依然坚挺。可能国家也有通过油价来调节新能源车发展的想法。第三，低价出口也有推动人民币国际化的意图。人民币国际化一直是国家努力的重点方向。近些年，中国国力提升，影响力增大，但人民币国际化却始终停滞不前。趁着俄罗斯被剔除 SWIFT 系统，我国开启了人民币结算购买石油的新纪元，进口了原油，加工后再卖出去，实现了货物的正常流转，也加速了人民币在相关贸易中的流通，对推动人民币国际化大有裨益。虽然低价出口石油不一定能赚钱，但国际贸易是一个综合性体系。不能只着眼于眼前一小点利益，和卖成品油赚那一点蝇头小利相比，加速人民币国际化显然更重要。好了，你支持国家的石油和人民币政策吗？欢迎在评论区留言交流，我们下期见。